হ্যালো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অর্থাৎ বাংলাদেশ ভারতের এই সম্পর্ক কতটা মজবুত এবং এই সম্পর্কে আসলে লাভবান হচ্ছে কি বাংলাদেশ নাকি ভারত সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে আজকের এই ভিডিওতে তাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে দেখবেন আর যারা এখনো নতুন জ্ঞান ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে একটা লাইক করে দেবেন তো চলুন শুরু করি ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের এই গভীরতা দুই হাজার সালের আগে অনেকে চিন্তা করতে পারেননি শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতাশীল হওয়ার পর থেকে দুই দেশের সম্পর্ক আমল পরিবর্তন এসেছে গত ন বছরে দুই দেশ যে সব চুক্তি করেছে সেটি একটি সময় অনেকে ভাবতে পারেনি এই সময়ের মধ্যে ভারতের সরকার বদল হলেও বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের এখনো কোনো ফাটল ধরেনি গত দশ বছরে বাংলাদেশের যে উন্নতি হয়েছে সেটা সত্যি দৃশ্যমান যেমন অনেকগুলো আনরিজাল্ট দৃশ্য ছিল সেগুলোর মধ্যে বড় বড় কয়েকটা বিষয় আমাদের সমাধান হয়েছে প্রথম হলো আমাদের সীমানা নির্ধারণ হয়েছে সমুদ্র সীমা এটাতে আমরা যদিও করতে গিয়েছি কিন্তু করতে গেলেও আমরা সেখানে ভারত যদি ইচ্ছা করত অনেক জ্বালাতে পাত সেখানে ভারত মেনে নিয়েছে কোর্টের সিদ্ধান্ত মোদী সরকার যখন আসলো তখন কিন্তু শেখ হাসিনা সরকার অনেকটা হয়তো চিন্তা করেছে বা বাংলাদেশ অনেক চিন্তা করেছে এখন কি হবে কারণ মোদী সরকার যে সব স্লোগান নিয়ে ক্ষমতা এসেছিল সেগুলো অনেক ভয়াবহ ছিল তারপরও বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্ক অনেক উন্নতি হয়েছে চিটমহল বিনিময় ভারতের সড়ক পথের ট্রানজিট দেওয়া চট্টগ্রাম ও মোগলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের অনুমতি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা চুক্তি কিংবা ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনে বাংলাদেশের সহায়তা এ সব কিছুতে অগ্রগতি হয়েছে এ ছবিটিতে যে লাইনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে ঢাকার শ্যামলিতে ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্রের সামনে লাইন এখানে প্রায় প্রতিদিন পুন্ডসর মতো বাংলাদেশিদের ভিসা আবেদন জমা নেওয়া হয় মূলত যারা টুরিস্ট ভিসা অর্থাৎ ভ্রমণ ভিসা ভারতে যেতে চায় তাদের জন্য এই আবেদন কেন্দ্র সম্প্রতি ভারত সরকার বাংলাদেশের জন্য সে দেশে যাওয়ার ভিসা আবেদন ভিসাটি বেশ সহজ করে দিয়েছে সাম্প্রতি বছরগুলোতে বাংলাদেশের নাগরিকদের যেমন ভারতে যাওয়ার সংখ্যা অনেকটা বেড়েছে তেমনি ভারত থেকেও বাংলাদেশে আসার সংখ্যা অনেক বেড়েছে আসা যাওয়া বাড়লেও বাংলাদেশের কিছু মানুষের মধ্যে প্রবল ভারত বিরোধী মনোভাব রয়েছে বাংলাদেশের বহুল প্রত্যাশিত তিস্তা নদীর পানি বন্টন চুক্তি না হয় এবং রোহিঙ্গা ইস্যুতে মায়ানমারকে ভারতের প্রকাশ্য সমর্থন দেওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশের ভেতরে নানা সমালোচনা রয়েছে দুই সালে পাঁচই জানুয়ারি বাংলাদেশের একতরফা নির্বাচনে ভারতের অক্ষুণ্ঠ সমর্থন অনেক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে সাবেক রাষ্ট্রদূত মনে করেন দুই দেশের সরকারের মধ্যে ভালো সম্পর্কের পাশাপাশি জনগণ সেটিকে কিভাবে মূল্যায়ন করছে সেটিও বিবেচনায় রাখতে হবে ভারত দুই সালে নির্বাচনে যে ভূমিকা পালন করেছিল সেটা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ইতিবাচক ভাবে দেখেনি দুইটা স্তরে কিন্তু সম্পর্কটা তৈরি হয় একটা হচ্ছে সরকার এবং সরকার আর একটি হচ্ছে জনগণ এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক যদি টিকসয় হতে হয় দীর্ঘ মেয়াদি হতে হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী এবং বিশ্বাসযোগ্য হতে হয় তাহলে কিন্তু এই দু পর্যায়ের সম্পর্কটাকে গভীরতা বা গভীর হতে হবে দুই দেশের মানুষ মনে করতে হবে এই সম্পর্কে আমি লাভবান হচ্ছি এই সম্পর্ক ইতিবাচক আমার জন্য এই সম্পর্কটা আমার জন্য ভবিষ্যৎ মুখী সাবেক রাষ্ট্রদূত যিনি ক্ষমতাশীল আওয়ামী লীগ উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য বটে তিনি মনে করেন একটি স্থিতিশীল বাংলাদেশ ভারতের জন্য বেশি প্রয়োজন সেই বিষয়টি আওয়ামী লীগ সরকার নিশ্চিত করার কারণে ভারত আওয়ামী লীগ সরকারকে পছন্দ করছে বলে তিনি উল্লেখ করে বলেন এখন ভারত যদি দেখে বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আছে এটা করছে তাদের কারণে আমরা শান্তিতে থাকতে পারবো তাহলে অবশ্যই সেই দলকে পছন্দ করবে এটি একটি নর্মাল বিষয় কিন্তু আমরা দেখেছি যে আমাদের গ্র্যান্ড বাউন্ড এগ্রিমেন্ট হওয়ার পরে চিটমহল সম্পূর্ণ ওদেরকে দিয়ে দেওয়া সর্বক্ষেত্রে তো আমাদের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বর্তমান সরকারের সমস্যা সেটা সমাধান হয়েছে তো এই যে ডিফেন্স সেক্টরে জয়েন্ট মিলিটারি অপারেশন হওয়া এই সার্বিক দিকটা ভারত ভালোভাবে দেখছে বুঝছে যে যদি বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকে তাহলে আন্তর্জাতিক অস্থিতিশীল পরিবেশের বদলে একটি স্থিতিশীলতা আসবে শান্তি রক্ষা ভূমিকা থাকবে বাংলাদেশের ভেতরে অনেকে মনে করেন গত ন বছরে আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের স্বার্থকে যতটা প্রাধান্য দিয়েছে বিনিময়ে ভারত বাংলাদেশকে ততটা মূল্যায়ন করেনি এবং এই বিষয়টি ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের ভেবে দেখা দরকার আপনাদের কি মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন ভিডিওতে একটা লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ধন্যবাদ